এবং আলটিমেটলি যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ডিসস্যাটিসফাইড হয় এবং তারা কোনো কিছু ইম্পোজ করে তাহলে আমরা বড় ধরনের ক্রাইসিসে পড়বো কারণ বাংলাদেশ এখন একটা কোল্ড ওয়ারের ক্ষেত্র হয়ে গেছে এই যে চায়না এবং রাশিয়া এখন দ্রুত এসে সরকারকে অভিনন্দন জানালো এটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে ইন্টারনাল প্রবলেম যেগুলো ইন্টারনাল প্রবলেম কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে ডিক্রিজ হয়নি হ্যাঁ পনেরো বছর ধরেন এই সরকারের কাছ থেকে যে আশা করা গেছিল যে গভর্নেন্স সেটা কিন্তু হয়নি এখন এখন যে সমস্যাটা ওনারা কতখানি লিগাল কেউ তো চ্যালেঞ্জ করার নেই ওনারা এখন কিভাবে অপোজিশন ফর্ম করবেন সিক্সটি টু বাষট্টি জন স্বতন্ত্র হয়েছেন তাদের রোল কি হবে তারা কি করবে সো একটা জনসাধারণ মনে একটা কেউ সেন কনফিউশনের মতো মনে হচ্ছে যে আনলেস এটা ক্লিয়ার না হয় হয়তো ক্লিয়ার হবে যেভাবে নির্বাচনটি হয়েছে সেই রকমভাবে পার্লামেন্ট গঠন হবে আর পার্লামেন্টে অপোজিশন থাকলো কি না থাকলো এটা তো আমরা কোনোদিন কোনো অপোজিশনকে দেখি নেই যে তার রোলটা প্লে করতে বা তাকে তাকে সেই ধরনের রোল প্লে করতে দেওয়া হয় সো সাধারণ মানুষ ইজ নট বদার্ড অপোজিশন বা কে হইল কে হইল না দ্যাটস নট এ বিগ ইস্যু বাট প্রসিজারাল একটা অপোজিশন থাকতে হয় এখন এখন অনেক দেশে আছে একই পার্টির থেকে অপোজিশন একই পার্টির থেকে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ইলেকটেড হয় সেখান থেকে গভর্নমেন্ট ফর্ম হয় অপোজিশন ফর্ম ভাগাভাগি করে আছেন অনেক দেশ এখন আমরাও সেই আমরা সেই সব দেশের তালিকায় চলে চলে গেলাম মানে এ আমাদের দেশের জন্য ভালো মন্দ তো এখন কেউ বলতে পারে না এই সরকারের সামনে যে চ্যালেঞ্জগুলো আছে সেই চ্যালেঞ্জগুলো ওনারা কিভাবে হ্যান্ডেল করবেন ইমিডিয়েট চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইকোনমি চ্যালেঞ্জ এটা আমি বলছি না আপনি যতগুলো আপনি প্রোগ্রামে নিশ্চয়ই ইকোনমিক্স এসছেন বড় হচ্ছে ইকোনমিক প্রবলেম কারণ অলরেডি আপনি দেখেন যে ডলার ভ্যালু কতখানি বেড়ে গেছে এবং ইম্পোর্ট কত কস্টলি হয়ে যাচ্ছে আর আমরা তো মোটামুটিভাবে ডিপেন্ডেন্ট আমরা তো সব কিছু ইম্পোর্ট করি আমরা পেঁয়াজ পাশাদের বন্ধ করে দিলে এখানে পেঁয়াজ হয়ে যায় আপনার দুশো টাকা দুশো বিশ টাকা করেও পেঁয়াজ হয়েছিল এখন তো কমেছে টমেটো বলেন যা কিছু বলেন আমরা সেলফ সাফিসিয়েন্ট কি না ফুডে যদি শুধু শুধু ইভেন চাউলেও তো আমরা ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট করি কাজেই আমরা তো একটা ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড দেশ হয়ে গেছি আমাদের এক্সপোর্ট যা হোক না কেন কিন্তু সেই পরিমাণ তো আমরা ইম্পোর্টও করছি দেয়ার ফর আজকে মানে আমি যেটা দেখছি যে ডলার ছিল এক দেড় দুই বছর আগেও দেড় বছর আগেও এইটি নাইন নাইনটি নাইনটি ওয়ান ওটা এখন এখন কত হবে আমি জানি না অনেকে বলে ইলেকশনের পরে ওয়ান ফিফটিতে হয়তো যাবে তো কাজে ইম্পোর্ট একটা বড় প্রবলেম লোকে এলসি করতে পারছে না ডলারের অভাব তো এখন যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার এদিক ওদিক থেকে পয়সা নিয়ে আসা কিন্তু আলটিমেটলি তো সেটা খরচ করতে হবে জেনারেট করতে হবে সো আমাদের দেশের টপ ইকোনমিস্টরা বলছেন যে যেহেতু ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও একটা রিসেশনের মতো আছে তারপর একটা ইকোনমিক ক্রাইসিস হবে একই সাথে আমাদের এক্সপোর্ট কিন্তু স্লো হয়ে গেছে অলরেডি কারণ আমার অনেক ফ্রেন্ডরা আছে বন্ধু বান্ধব যারা গার্মেন্টে আছে ইট ইজ নট বিকজ অফ দিস পলিটিক্যাল ইস্যু অনলি স্লো হয়েছে বিকজ দ্য ওয়ার্ল্ড রিসেশন ক্রাইসিসের জন্য এবং আলটিমেটলি যদি ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি ডিসস্যাটিসফাইড হয় এবং তারা কোনো কিছু ইম্পোজ করে তাহলে আমরা বড় ধরনের ক্রাইসিসে পড়ব কারণ এই সরকারের একটা প্রথম প্রাধান্যভাবে ক্রাইস আপনার এই ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট করা দ্বিতীয় যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে গভর্নেন্স গত পনেরো বছরে কিন্তু যে ধরনের গভর্নেন্স আওয়ামী লীগের দেওয়ার কথা ছিল সেই ধরনের গভর্নেন্স তারা দিতে পারে না কিন্তু ধরুন গত পাঁচ বছর তো পলিটিক্যাল ডিস্টারবেন্স তেমন ছিল না হরতাল ছিল না ইয়ে ছিল না সেটা কিছুটা এখন হয়েছে ইলেকশন আগে বাট বড় ধরনের কোনো পলিটিক্যাল প্রবলেম ছিল না 
কিন্তু গভর্নেন্সের অভাব আমরা দেখেছি করাপশন আপনাদের এখানে তো অনেক টাকা পয়সার লোকের এখানে আছে এটাও ধ্বংস করছে মানি লন্ডারিং হয়েছে প্রচুর এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ মানে গভর্নেন্স একটা বড় চ্যালেঞ্জ আমি থার্ড যেটা দেখছি সেটা হলো আপনার পলিটিক্যাল ইস্যু ইন্টারনাল পলিটিক্যাল ইস্যু আগের মতো থাকবে না এটা আরও একটু ভোলাটাইল হবে এটা বলা মুশকিল কাজ এই পলিটিক্যাল ইস্যু যে প্রবলেমটা আছে দ্যাট দি নিড টু স্যাটেল ইট হ্যাজ টু বি স্যাটেল পিসফুলি কীভাবে করবেন সেটা গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু ওয়ার্ক আউট লাস্ট যেটা আমি বলছি এটা একটা জিও পলিটিক্যাল ইস্যু হয়ে যাচ্ছে এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি বিশেষ করে ইউএসএ ইজ মোর ইন্টারেস্টেড অন জিও পলিটিক্যাল ইস্যু ওয়েস্টার্ন ইউএসএ আলটিমেটলি যে একেবারে এখানে আপনার ওয়েস্ট মিনিস্টার হইতে হবে ওরকম হতো না কিন্তু এখানে একটা জিও পলিটিক্যাল ইস্যু আছে জিও পলিটিক্যাল ইস্যুটা হচ্ছে চীন চায়না অ্যান্ড রাশিয়া তার ডমিনেন্স ইন দিস রিজন এবং ইউএসএর যে অ্যান্টি চায়না স্ট্যান্ড ওইটার মধ্যে বাংলাদেশ পড়ে গেছে আমি তো যেটা টার্ম করলাম যে বাংলাদেশ এখন একটা কোল্ড ওয়ারের ক্ষেত্র হয়ে গেছে এই যে চায়না এবং রাশিয়া এখন দ্রুত এসে সরকারকে অভিনন্দন জানালো এটাও কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে ভবিষ্যতে আমি মনে করি চায়না যেভাবে ইনভেস্ট করছে বাংলাদেশে বিআরআই থ্রুতে এটা কিন্তু ইন দ্য লং রান ইন্ডিয়ারও একটা হেডেক ভারতেরও একটা হেডেক লং রানে আর বাকি তো আছেই যে যারা চায়না অপোজ করে আসছে ইন্দো প্যাসিফিক তো এইখানে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হবে ফরেন পলিসি কিভাবে রিমডেল করা এবং ফরেন পলিসি কিভাবে আরও টাইট রোপে যাওয়া যদিও এর আগে মোটামুটিভাবে দেব অন দ্য টাইট রোপ কিন্তু ওয়েস্টের সাথে একটা ডিফারেন্স বেশ বড় বড় ধর বড় বড় হয়ে গেছে সেটা আমি মনে করি উই খান্ট অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ ডিস্টেন্স বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড দ্য ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি কারণ আমাদের এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশন কিন্তু ওখানে আমাদের রেমিটেন্স আসছে মিডল ইস্ট তো বটেই ইংল্যান্ড ইউরোপ আমেরিকার থেকে আমেরিকার থেকে তো প্রচুর রেমিটেন্স আসে তো অল অল ইন অল সরকারের সামনে আমি তো কয়েকটা বললাম তারপরে হয়তো আরও ইস্যুজ আছে মনে করছেন এর আগেও আমরা যখন ভিসা নীতির কথা শুনেছি বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞার কথা শুনেছি তখন আমরা এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে যে নির্বাচনটা হয়ে গেলে নিষেধাজ্ঞা আসবে আবার নির্বাচনে চায় না তারা এরকম সেরকম কিন্তু নির্বাচন তফসিলের পরে এখন পর্যন্ত এই স্টেটমেন্টের আগে আমরা কিছু দেখিনি যুক্তরাষ্ট্র কিছু করতে নির্বাচন হয়ে গেল আমি আমি যুক্তরাষ্ট্র কি করবে বা ইউরোপ কি করবে সেগুলো সেটার জন্য সেই বিষয়টা আমি পাশে রাখছি পাশে রাখছি ইন্টারনাল প্রবলেম যেগুলো ইন্টারনাল প্রবলেম কিন্তু ইনক্রিজ হয়েছে ডিক্রিজ হয়নি হ্যাঁ 15 বছর ধরে এই সরকারের কাছ থেকে যে আশা করা গিয়েছিল যে গভর্নেন্স সেটা কিন্তু হয়নি সেটা আগামী তো হবে কিনা উই ডোন্ট নো কারণ সেট আপ ইজ সেম সেট আপ ইজ সেম এই এই আপনি দেখবেন যে মোরলেস মোরলেস হয় সে স্বতন্ত্র অত না এই আজকে আমি আমাদের লোকাল একটি সাথে কথা বলছিলাম সেখানে যে পরিসংখ্যান দিল সেই পরিসংখ্যানে এইবার সিক্সটি টু পারসেন্ট বিজনেসম্যান যাদের সাথে পলিটিক্সের কোনো সম্পর্ক নেই তারা তাদের এন্ডটা দেখবে না আপনার 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 সংসদে আসবে পলিটিশিয়ান বলতে গেলে ছয় পার্সেন্ট নাকি মাত্র যারা পুরনো পলিটিশিয়ান বা যারা মানে পলিটিক্স বোঝে তো সেই জায়গাতে আপনি গতবার আমরা দেখেছি যে বিজনেসম্যানের অধিক্য থাকার কারণে একটা আপনার কনফ্লিক্ট অফ ইন্টারেস্ট হতে আমরা দেখেছি তো তাই এটা এখন জানি না আগামী পাঁচ বছরে কতখানি শুদ্ধাতে পারবে 
কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যে কমপ্লেক্সিটি বা যে কমপ্লিকেশনটা হচ্ছে সেই কমপ্লিকেশনটা হ্যান্ডেল করার জন্য যেটা দরকার ছিল একটা জাতীয় ঐক্য সেই জাতীয় ঐক্য কিন্তু নাই হয়তো এক ভাগাভাগি হয়ে গেছে কেউ মনে করে হ্যাঁ স্যাংশন দিলে খুব ভালো আবার কেউ অন্যরা মনে করে না স্যাংশনের ক্ষতি হবে দেয়ার ফর জাতীয় ঐক্য কিন্তু নাই এখন মনে করেন যে পিপলস ম্যান্ডেট যদি থাকতো মানে একেবারে একটা ইনক্লুসিভ এবং পিপলস ম্যান্ডেট সেখানে বাংলাদেশ খুব আপনি ভেরি স্ট্রং ইন ডিকটেটিং টার্মস এখন তো মুশকিল হলো যে এমন ভাগাভাগি হয়ে গেছে টার্মস ডিকটেট করা 